¿Cuántos kilos debe subir el canelo para pelear contra Macao? Uh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Luego de la sorpresiva decisión de Saúl el Canelo Álvarez y el Canelo Team de subir a los pesos cruceros, el boxeo explotó, pues el mexicano ya estaría acreditado por la WBC para ir por el campeón peso crucero y Lunga Macabo, en lo que sería una pelea en papel, una locura, donde el Canelo buscaría conquistar una división más y llegar a cinco, para así meterse en la historia como el primer boxeador mexicano en conquistar cinco divisiones diferentes. Y ahorita mismo todos estamos hablando de eso, también de la polémica de la pelea, si Canelo debe tomar la misma o no, e incluso de cuánto dinero van a ganar ambos púgiles por este evento, pero no veo a nadie hablando ni diciendo nada al respecto o explicando la dificultad de este reto y pelea para el Canelo. Esto debido al peso que tiene que dar el mexicano para poder subir y competir en los cruceros. Entonces, ¿cuántos kilos debe de subir el mexicano Saúl El Canelo Álvarez para poder enfrentar a Macabu y subir a los cruceros? Sabemos que siempre subir una división es algo muy peligroso para un peleador. Pero Canelo ya lleva como siete divisiones disputadas en lo que va de su carrera. Y el próximo año va a estar en su más complicado reto en cuanto a peso. ¿Quieres saber cuántos kilogramos debe de subir Saúl El Canelo Álvarez para pelear con el campeón peso crucero y Lunga Macabo? Es una auténtica locura. Si es así, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar y analizar la subida de categoría de Saúl El Canelo Álvarez a los pesos cruceros. ¿Cuántos kilogramos debe de subir? Y también, ¿cómo afecta esto al Canelo? Pues todos fuimos testigos de cómo en la conferencia de aniversario 59 de la WBC, Eddie Reynoso sorprendió al mundo del boxeo con la increíble petición al organismo de permitir a Saúl El Canelo Álvarez ir por el campeonato de Ilunga Macabo, campeón peso crucero, pues Eddie levantó la mano y pidió directamente al organismo algo que literal nadie se esperaba, le pidió a la WBC la autorización para que Canelo pueda moverse a las 200 libras, ojo, casi 100 kilogramos, y todos sabemos que Canelo viene de hacer historia, tras convertirse en el primer campeón unificado de las 168 libras, que son aproximadamente 76 kilos, así que como podemos ver a simple vista, el mexicano debe de subir más de 30 libras, lo que dentro del boxeo, ojo, es una auténtica locura, pero... Eddie Reynoso y el Canelo ya recibieron la autorización por la WBC, quien no solo avaló la pelea, la hizo mandatoria para el próximo año. Y con ello, las negociaciones prácticamente ya empezaron de ambos equipos, para así poder buscar llegar a un acuerdo de pelea que sea bueno para ambos, en lo que promete ser una pelea histórica para el boxeo mexicano, donde ojo, lo que más sorprende como les digo, es el salto de peso que debe dar el Canelo, y aquí yo te voy a hablar de eso, pues luego de que la WBC como dije aprobara esta pelea, Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta al siguiente problema, cambiar toda la logística y programación de su preparación, pues el Canelo no solo debe de cambiar su entrenamiento y preparación física, debe modificar por completo también su régimen alimenticio. Y aquí yo les voy a explicar el por qué. Porque Canelo viene de una pelea en 168 libras que son 76.200 kilogramos y se va a mover hasta las 200 libras que vienen siendo 91.7 kilogramos. Lo que nos refleja una diferencia de 32 libras que es una auténtica locura como se los digo y que en kilogramos la diferencia es de 14.6 kilos. Si no entienden el riesgo que representa subir esta cantidad de peso para una pelea profesional 
y ojo, de campeonato mundial contra un campeón mundial, créanme, no saben de boxeo. Pues el Canelo debe de subir 14.6 kilogramos exactamente para poder intentar derrocar a Ilunga Macao. Obvio que va a llegar en una desventaja grandísima al mexicano. Desventaja que va a querer, obviamente, aminorar el boxeador de Guadalajara. Esto lo va a hacer con un peso pactado. Tema del que ya les hice un video, pero aquí los voy a poner también rápido en contexto de esto. Pues el Canelo va a buscar que dicha pelea se dé en las 190 libras. Lo que va a permitir a Canelo que el riesgo sea más calculado. ¿Por qué? Pues el Canelo solamente deberá de subir a 82.2 kilogramos, o sea 10 kilos. Se va a quitar el peso de tener que subir casi 4 kilos y medio más. Pero ojo, el riesgo va a bajar aún más, porque Ilunga Macabu deberá de moverse desde las 200 libras hasta las 190. Entonces, el campeón deberá bajar algunos kilogramos, exactamente 4 kilos y medio, y son los que Canelo ya no va a subir. Y todo esto parece indicar que la WBC ya lo aceptó. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Canelo debe de subir 10 kilos exactamente e Ilunga Macabu bajar 4.5 kilogramos aproximadamente. ¿Qué opinan? Ahora sí, aquí les va mi opinión al respecto sobre todo esto. La verdad que subir 10 kilogramos ya es algo súper, súper peligroso. Y 14.6 yo creo que es el doble de peligroso. Así que Canelo nos demuestra una vez más que sí es un tipo de tomar riesgos pero calculados. Porque no solo no va a subir los 14.6 kilogramos que debería de haber hecho. Sino que va a obligar a Macabu a bajar. Esa diferencia de peso que van a quedar de las 190 a las 200 libras, lo que para mí la verdad suena justo. Sí es verdad que esto empaña el reto y la pelea un poco, porque Macabu es un campeón en 200 libras y Canelo quiere bajarlo a 190. Pero véanlo así, si Canelo está dispuesto a asumir el reto de subirse 10 kilogramos para poder pelear contra el campeón africano, ¿por qué Macabu no bajar solo 4 kilos para ponerse en sintonía con el Canelo? Y así poder ver una pelea mucho más pareja en cuanto a tonelajes. Ahora bien, hablemos de los riesgos. ¿Qué tan peligroso es para el Canelo subirse a los pesos cruceros? Mucho. Pues muy poco se sabe de cómo afecta a un peleador la subida de peso. Y aquí yo se los voy a explicar. Dentro de los efectos secundarios de una subida de peso abrupta como la que piensa hacer el Canelo, los más peligrosos son poca velocidad a la hora de pelea, pérdida de potencia y con ello obviamente pegada, confusión en sus tres espacios que son lugar, tiempo y personal, es decir, desconocen hasta su propio cuerpo. Además también hay debilidad y lo que aún es más peligroso, la diferencia de pegada y rehidratación. Pues hay que decirlo, cuando un peleador se esfuerza para dar un peso mucho más arriba que el de él, no va a subir más pesado la pelea. Y un peleador que se esfuerza pero para dar el peso al límite de lo que se pide, Créanme, va a subir hasta 12 libras más pesados y en algunos casos es mucho más que 12 libras. Y por último, la asimilación de golpes, pues Macabo está acostumbrado a recibir bombas en las 200 libras. Canelo no, hay que estar atentos cómo va a asimilar y reaccionar Canelo a las bombas de las 200 libras, estando más débil y lento por la subida de peso. Así que aquí les pregunto. ¿Siguen pensando que esta pelea Canelo contra Macabu va a ser un día de campo para el Canelo? No lo creo. Con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios sobre el grandísimo riesgo que Canelo va a asumir para subir 10 kilogramos y poder pelear contra el campeón crucero Ilunga Macau. Y aquí les pregunto, ¿les parece justo que Canelo suba 10 kilogramos y Macau baje 4? Nos vemos en la próxima. Adiós.